আবারও সবাইকে স্বাগত নতুন একটি টিউটোরিয়ালে শুরু করে দিচ্ছি আজকে টিউটোরিয়াল তো এই টিউটোরিয়াল আমি বেসিক্যালি আলোচনা করব ড্যাপার ড্যাপার নিয়ে আলোচনা করব সো ড্যাপারে আমরা অ্যাসকুয়াল স্টোর প্রসিডিউর নিয়ে আলোচনা করব সো আমরা কীভাবে স্টোর প্রসিডিউরগুলো এক্সিকিউট করতে পারি স্টোর প্রসিডিউর ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ড্যাপারের সাথে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সো অলরেডি আমরা ড্যাপার নিয়ে আমাদের একটা ভিডিও আমরা পাবলিশ করে দিয়েছি তো যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন অবশ্যই এটা দেখে নেবেন আমি স্ট্রংলি রিকমেন্ড করবো আপনারা চাইলে ওই ভিডিওটা দেখতে পারেন আমাদের আগের যে প্রজেক্ট আছে সেটাও দেখতে পারেন আমরা সেই প্রজেক্ট থেকে আসলে কপি করে আমরা ম্যাক্সিমাম কোড আমরা সেখান থেকে কপি করে নিয়ে আসবো খুব কুইকলি সেই এখানে আমি ডিটেলস আলোচনা করবো না অনেক কিছু আমি ইগনোর করবো সো আপনারা যদি আগে থেকে ওই টিউটোরিয়াল দেখে থাকেন তাহলে আপনার জন্য এটা বুঝতে সুবিধা হবে ওকে তো তার জন্য আমি আমাদের একটা প্রজেক্ট অলরেডি ক্রিয়েট করে রাখছি সো আমাদের একটা যে সলিউশন আছে ড্যাপার ড্যামো সো ড্যাপার ড্যামোতে আমরা প্রিভিয়াসলি আমরা ড্যাপার ডট অ্যাসকুল ডট এবিআই নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা সেম ডাটাবেজের মধ্যে আমরা স্টোর প্রসিডিউর নিয়ে কীভাবে কাজ করতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনা করব ডিফল্ট যে কন্ট্রোলার আছে সেগুলো আমি ডিলিট করে দিচ্ছি ডিলিট করে দিলাম ওকে একদম এমটি প্রজেক্ট প্রথমত আমার যেটা করতে হবে আমাকে স্টোর প্রসিডিউরগুলো ক্রিয়েট করতে হবে সো এই হচ্ছে আমার ভিজুয়াল স্টুডিও আমি ম্যারেজ স্টুডিও ওপেন করলাম এইটা হচ্ছে আমার ডাটাবেজ ড্যাপার ডিপি সো এখানে একটা টেবিল আছে জাস্ট স্টুডেন্ট আমি এখানে এই স্টুডেন্ট টেবিলের মধ্যে আমাদের স্টোর প্রসিডিউর ক্রিয়েট করতে হবে এখনও পর্যন্ত কোনো স্টোর প্রসিডিউর নাই আমি কয়েকটা স্টোর প্রসিডিউর লিখে ফেলি কুইকলি ক্রিয়েট সো এটা ক্রিয়েট প্রসিডিউরও লিখতে পারেন অথবা প্রক এতটুকু লিখলেও আসলে সে সিনটেক্সটা কাজ করে পুরো প্রসিডিউর লিখতে হয় না বাট লিখলেও কোনো প্রবলেম নেই ক্রিয়েট প্রসিডিউর তারপর হচ্ছে একটা নাম দিতে হয় আপনার যে প্রসিডিউরটা লিখবেন সেই প্রসিডিউরের কী নামে আপনি অ্যাক্সেস করতে চান সেই নাম দিতে হয় সো আমি আপাতত এখানে দিচ্ছি অ্যাড স্টুডেন্ট ওকে জাস্ট একটা প্রসিডিউরের নাম দিলাম আমি এটার নাম হচ্ছে অ্যাড স্টুডেন্ট দেন আপনি আপনার এই প্রসিডিউরটা যতগুলো প্যারামিটার নেবে সো প্যারামিটারগুলো আপনাকে নিয়ে নিতে হবে নামের পরবর্তীতে ওকে সো প্যারামিটারগুলো আমরা অ্যাট দ্য সাইন দিয়ে আমরা প্যারামিটার নামগুলো লিখি আমি বললাম একটা প্যারামিটার থাকবে সেটা হচ্ছে নেম সো এ ডেটা টাইপ হবে হচ্ছে ব্যারকার আপনারা চাইলে ব্রেকেটে সাইজ দিয়ে দিতে পারেন সো আমরা আপাতত ফাইভ হান্ড্রেড সাইজ দিয়ে দিচ্ছি দেন আমি এখানে বললাম অ্যাড্রেস আসবে অ্যাড্রেস ব্যারকার ফাইভ ওকে ফাইন এই দুইটা আসলে আমার আমি আমাদের যে ফিল্ড আছে এখানে টেবিলের মধ্যে সে তিনটা ফিল্ড একটা হচ্ছে অ্যাড্রেস একটা নেম আর হচ্ছে আইডি সো আইডি তো আমি ক্রিয়েট করার সময় দরকার নাই তো আমি আপাতত দুইটা প্যারামিটার নিচ্ছি দেন আমি এখানে বললাম অ্যাজ এখন আমার ইনসার্ট কুইটা লিখব ইনসার্ট ইন টু স্টুডেন্ট দেন কী কী ফিল্ড আমি সেভ করব নেম অ্যাড্রেস দেন হচ্ছে ভ্যালুজ ওকে ভ্যালুজের মধ্যে আমার যে প্যারামিটার ডাটাগুলো আসবে সেটা আমি বলে দেবো নেম আর একটা আসবে হচ্ছে অ্যাড্রেস ওকে ফাইন তো এইটা আমার হচ্ছে ক্রিয়েট করার জন্য ইনস্টু প্রসিডিউ আমি লিখে ফেললাম ইনসার্ট ইন টি স্টুডেন্ট প্রপার্টি নেম ভ্যালুজ তারপর হচ্ছে আমার যে ফিল্ডগুলো আছে সেই ফিল্ডগুলো আমি এখানে প্যারামিটারগুলো আছে সেগুলো আমি দিয়ে দিলাম ওকে এটা আমরা এক্সিকিউট করব এক্সিকিউট করলাম কমার্স সাকসেসফুলি রান করলো সো এই আমি আসলে যখন আমি একটা স্টোর প্রসিডিউর ক্রিয়েট করব অবশ্যই এখানে ফোকাস রাখবেন আপনার আসলে ডাটাবেস কোনটা যেহেতু আমি ড্যাপার ডিপি ডাটাবেসের মধ্যে এই প্রসিডিউর ক্রিয়েট করব অবশ্যই যাতে সিলেক্ট থাকে হচ্ছে ড্যাপার ডিপি আপনার যদি অন্য কোনো ডাটাবেসে ক্রিয়েট থাকে সিলেক্ট অবস্থায় থাকে অথবা মাস্টার সিলেক্ট থাকে তখন ওই ডাটাবেস অথবা মাস্টার এগিনিস্টে আপনার এই স্টোর প্রসিডিউর ক্রিয়েট হবে তখন আর কাজ করবে না তো অবশ্যই সিলেক্ট এইটা এনশিওর করবেন যাতে আপনি যেই ডাটাবেজে নিয়ে কাজ করবেন সেই ডাটাবেজেটে সিলেক্ট থাকে ওকে আমি প্রোগ্রামে টেকেলি এখানে যদি আমি আসি রিপ্লেস দিলেই আমার এখানে স্টোর প্রসিডিউরস এখানে আমি স্টোর প্রসিডিউরগুলো পেয়ে যাব সো সিস্টেম স্টোর প্রসিডিউর যেগুলো বাই ডিফল্ট সিস্টেম লেখা থাকে প্রিডিফাইন সেগুলো আমি এখানে পাবো আমি যেটা লিখলাম সেটা হচ্ছে অ্যাড স্টুডেন্ট এটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি ওকে তো সেইমভাবে আমি এডিট করার জন্য লিখব সাপোজ আমি লিখলাম আপডেট স্টুডেন্ট সো আপডেট স্টুডেন্ট করতে হলে একটা প্যারামিটার আমাকে আরও বেশি নিতে হবে সেটা হচ্ছে আইডি আনবো আইডি এটা হচ্ছে ইন টিজার টাইপ ওকে সো 
কুইরিটা আমার চেঞ্জ করতে হবে তো এটা তো ইনসার্ট থাকবে না সেটা হবে আপডেট আপডেট স্টুডেন্ট সেট নেম নেম ইকুয়ালিটি নেম যে প্যারামিটার আছে সেই প্যারামিটার দিয়ে এইটা বাইন্ড হবে দেন হচ্ছে অ্যাড্রেস সো অ্যাড্রেস আসবে কোথেকে অ্যাড্রেস আসবে হচ্ছে আমার যে প্যারামিটার আছে অ্যাড্রেস দেন একটা কন্ডিশন হবে হয়ার হয়ার আইডি ইকুয়াল সো আমার যে প্যারামিটার আছে আইডি সে আইডিটা ওকে তিনটা প্যারামিটার আইডি নেম অ্যাড্রেস সো সেগুলো আমি এখানে জাস্ট সিম্পলি একটা স্টোর পসিবল লিখলাম আপডেট স্টুডেন্টের জন্য লিখে ফেললাম দেন আর একটা স্টোর পসিবল লিখতে হবে ডিলিট স্টুডেন্ট ডিলিট স্টুডেন্ট ডিলিট স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে বাকিগুলো দরকার নাই যার শুধু একটা প্যারামিটার হইলেই হবে আইডি আমি এখানে চেঞ্জ করব ডিই এল ইটি ডিলিট ফ্রম টেবিল নেম হয়ার আইডি ইকুয়াল 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 প্যারামিটার যাই আছে সেটা ওকে এটা আমি একটু এক্সিকিউট করব এক্সিকিউট করলাম দেন গেট অল স্টুডেন্ট বলে একটা আমার স্টোর প্রসিডিউ থাকবে যেখানে কোনো প্যারামিটার থাকবে না আপাতত সো এ আমাকে সকল স্টুডেন্ট রিটার্ন করবে রাইট সিলেক্ট অল ফ্রম স্টুডেন্ট টেবিল এক্সিকিউট করলাম দেন গেট স্টুডেন্ট বাই আইডি তো যেখানে আমি একটা আইডি দিব সে আমাকে একটা স্টুডেন্ট একটা ওই স্পেসিফিক স্টুডেন্ট আমাকে রিটার্ন করবে তো এই ক্ষেত্রে আমার একটা প্যারামিটার লাগবে সেটা হচ্ছে আইডি এটা হচ্ছে ইন্টিজার টাইপ সিলেক্ট স্টার ফ্রম স্টুডেন্ট এখানে হয়ার কন্ডিশন দিব হয়ার আইডি ইকুয়াল ইকুয়াল আইডি ওকে ফাইন তো আমি মোটামুটি এখানে খুব কুইকলি অনেকগুলো স্টোর প্রসিডিউর লিখে ফেলছি স্টোর প্রসিডিউর সো অ্যাডের জন্য একটা স্টোর প্রসিডিউর ডিডিটের জন্য গেট অল এবং গেট স্টুডেন্ট বাই আইডি এবং আপডেট স্টুডেন্টের জন্য সো আমার এখানে পাঁচটা স্টোর প্রসিডিউর আমি লিখলাম ওকে আমি চলে আসি ভিজুয়াল স্টুডিওতে তো ভিজুয়াল স্টুডিওতে আমাকে কি করতে হবে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে আমি এখানে বললাম হচ্ছে মডেলস আর একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব সেটা হচ্ছে কন্টেক্স ফাইনালি রিপোজিটরি ওকে রিপোজিটরি আচ্ছা তো এই প্রজেক্টে আমার ড্যাপারের জন্য যে আমার প্যাকেজটা লাগবে সেই প্যাকেজটা আমি ইনস্টল করে নেব আমি এখানে রাইট ক্লিক করলাম ডিপেন্ডেন্সি দিয়ে দেন হচ্ছে ম্যানেজ নুগেট প্যাকেজে চলে আসলাম এখানে এসে ব্রাউজ করব জাস্ট লিখব ড্যাপার ও আর এম ওকে সো ড্যাপার ও আর এম লিখবো সো পরবর্তী যেটা আছে এইটা যে আমি সিলেক্ট করলাম ভার্সন যেটা লেটেস্ট আছে সেটা আমি ইনস্টল করব স্টলে ক্লিক করলাম কনফার্মেশান চাইল আই অ্যাকসেপ্ট ওকে অলরেডি ইনস্টল হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে ইনস্টল হয়ে গেছে আর ইনস্টলার অপশন চলে আসছে ওকে দেন আমি যেটা করব আমার আগের যে প্রজেক্ট আছে সেই প্রজেক্ট থেকে সিম্পলি অনেক কোড আমি কপি করে নিয়ে আসব তো কন্টেক্সের মধ্যে একটা ক্লাস ক্রিয়েট করব ক্লাস অ্যাপ ডিবি কন্টেক্স এক ডিবি অ্যাপ ডিবি কন্টেক্স একটা ক্লাস ক্রিয়েট করব এই ক্লাসটা আমি ইনহিট করব ড্যাপার ডিবি ড্যাপার কন্টেক্স ক্লাসকে 
ओके ये डेपार डिबी कन्टेक्स क्लसटे आसारे डेपार डट ओर एम जो पैकेज आज है से पैकेज थे ये एक कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करब कनफिगारेशन configuration dot get connection string so connection string and nam ta ekhane bole dite hoy okay so amader ager je project ta se dapper db shei ta same jehetu database amra ei database theke amra connection string ta just simply copy korbo so copy korlam ei project er store procedure api project er moddhe ami connection string ta ke paste kore di okay fine सो हमारे कानेक्शन नाम हो डेपार डिपि यहीटा तो ये ये यूज करते हैं डेपार डिबि अच्छा तो हमारे मोटामोटी डिबि कन् एप डिबि कन्टेक्स क्रिएट करा गल ये रिमूव कर दी एखे जेटा करते मडल क्रिएट करते हैं सो हमें एक मडल क्रिएट करब क्यूकलि स्टूडेंट ओके तो हमें ये स्टूडेंटे जो प्रपार्टीगुल आज है सेगल कपि कर नहीं आसब ओके सो य प्रोजेक्ट अपन साथ शेयर करा ओके से प्रोजेक्ट अपनी पाँच लिंक देखा दीची से गिटअप डट कम फैसल सी एस सी वन दैन डैपार एक्साम्पल जो जान सो डैपार एक्साम्पल ये लिंक ये लिंकर मध्य अपना ये प्रोजेक्ट आखने क्लिक कर लेनी सकल कोड पे जाके तो ये क्लसटा कपि कर फिलल दें हमारे जो लागे से रिपोजिटरि तो रिपोजिटरि चले आसि प्रथम एक इंटरफेस क्रिएट करब क्लस यहाँ इंटरव्यू सिलेक्ट कर लम आई स्टूडेंट आई स्टूडेंट रिपोजिटरि ओके तो यह पाँचा मेथड हमें लिखब ये कपि कर लम कपि कर जस्ट ये पेस्ट कर दिल क्लियर तो ये नेम स्पेस एड करते हैं स्टूडेंट जगह यूज करते नेम स्पेस एड कर दीब मडल्स फोल्डारे नेम स्पेस एड कर दिल प्रब्लेम सल्व दैन य रिपोजिटर मध्य हमें क्लस क्रिएट करब एड क्लस क्लसर नाम हो स्टूडेंट रिपोजिटर स्टूडेंट रिपोजिटर अच्छा तो ये इमप्लीमेंट करते हैं आई स्टूडेंट रिपोजिटरि आई स्टूडेंट रिपोजिटरि तो ये हाँ मैथडगुल्लो इमप्लीमेंट करते हम आगे जो प्रोजेक्ट आज से प्रोजेक्ट के मैथड पुरो जा सब कपि कर नहीं आसब ओके सकल मैथडगुल सीम्पलि कपि कर ल कपि कर पेस्ट कर दीब ओके फाइन तो प्रथम नेम स्पेस एड करते हैं नेम स्पेस एड कर नहीं मडल फेस दें हे एफ डिबि कन्टेक्स इटार हमारे नेम स्पेस लागे कन्टेक्स फोल्डारे एक एड कर दिल ओके और तेम को नहीं रिमूव कर दिल सब अच्छा बिल्ड दिल प्रोजेक्ट टाइप और नेम स्पेस ये एक नेम स्पेस प्रब्लेम छो एक ब्रेकेट बसि चले आस फाइन 
সেই হচ্ছে আমার আগের দিনের কোড তো এখানে আমাদের যে কুইরি লিখতেছিলাম মেডিও ডট নেটের মতো করে এই কুইরিগুলো আসলে এক্সিকিউট করবো না এখন এইখানে এক্সিকিউট হবে আসলে কি এক্সিকিউট করব এখানে এক্সিকিউট করবো হচ্ছে আমার স্টোর প্রসিডিউরটা আচ্ছা তো এখানে আমি অ্যাড করতেছি রাইট আমার যেহেতু অ্যাড ম্যাথড সো অ্যাড ম্যাথডের জন্য আমাদের স্টোর প্রসিডিউরের নাম কি সো এইটা এইটা হচ্ছে আমার স্টোর প্রসিডিউরের নাম তো এটা আমি সিম্পলি কপি করলাম কপি করে এখানে পেস্ট করে দিব ওকে এখানে স্টুডেন্টের একটা অবজেক্ট আমি পাস করতাম ডাটা তো এখানে দেখেন একটা প্রবলেম হবে সেটা হচ্ছে আমার এই যে স্টোর প্রসিডিউর লিখলাম সো এই স্টোর প্রসিডিউরে আসলে কয়টা প্যারামিটার আছে সো এই স্টোর প্রসিডিউরের মধ্যে আমি যদি এখানে রাইট ক্লিক করে মুডিফাই মুডিফাই ওপেন করি তো এখানে দেখতে পাবো আমার এখানে দুইটা প্যারামিটার আছে বাট আমার এখানে যে স্টুডেন্টের অবজেক্ট আসবে সেটা হচ্ছে তিনটা প্যারামিটার আছে তিনটা ডট আইডি নেম এবং অ্যাড্রেস তো যেহেতু হচ্ছে আমার স্টোর প্রসিডিউরে দুইটা প্যারামিটার বাট আমি পাস করতেছি তিনটা তখন একটা অ্যাকসেপশন আসবে সো আপনার প্যারামিটারের চেয়ে বেশি ডাটা আপনি পাস করতে পারবেন না যদি আপনার স্টোর প্রসিডিউরে দুইটা প্যারামিটার হয় আপনি দুইটা প্যারামিটারে দুইটা ডাটাই পাস করতে পারবেন একাধিক পারবেন না আর বেশি যদি করেন তখন হচ্ছে অ্যাকসেপশন দিবে এর মধ্যে আমাদের বেশি অবজেক্ট আছে সেই জন্য আমরা একটা প্রবলেম ফেস করবো সেই জন্য আমি এখানে একটা অ্যানোনিমাস টাইপ বানাবো নিউ নেম বলে আমার এখানে প্যারামিটারটা হচ্ছে নেম সো আমি এখানে বললাম নেম হচ্ছে একটা প্যারামিটার আমার দেন এই ডাটাটা বাইন্ড করবা কোথ থেকে সেটা হচ্ছে আমার যে স্টুডেন্ট যে প্রব প্যারামিটার আসবে স্টুডেন্ট ডট নেম এইটা দেন আরেকটা হচ্ছে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস এটা কোথ থেকে বাইন্ড হবে সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ডট অ্যাড্রেস ওকে ফাইন আমি কি চেঞ্জ করলাম আমি কুইরির পরিবর্তে আমার স্টোর প্রসিডিউরের নাম দিলাম দেন হচ্ছে ডাটাটা আমি চেঞ্জ করে দিলাম ফাইন এখন একটা জিনিস বলতে হবে আলাদা করে যে আসলে এই যে আমি কমান্ডটা দিচ্ছি এই কমান্ডটার টাইপ কি টাইপটা আমাকে বলে দিতে হবে যেহেতু এই কমান্ডটা হচ্ছে আমার স্টোর প্রসিডিউর তো সেহেতু আমাকে এখানে বলতে হবে কমান্ড টাইপ এই কমান্ড টাইপ আমি এখানে দিব সো কমান্ড টাইপটা আমি বলে দিব আমার কমান্ড টাইপ কি হবে সো কমান টাইপ কমান টাইপ ডট স্টোর প্রসিডিউর এটা আমি বলে দিব যেহেতু আমি এখানে স্টোর প্রসিডিউর কল করতে চাই তো অফকোর্স আমি এখানে বলে দিব এই কমান টাইপটা হচ্ছে স্টোর প্রসিডিউর তখন সে আসলে স্টোর প্রসিডিউর কল করবে আদার স্টোর প্রসিডিউর কল করবে না ওকে তো এই হচ্ছে সিম্পল জিনিস আমাদের সেম কোড আমরা জাস্ট কুইটা চেঞ্জ করলাম আর টাইপটা চেঞ্জ করলাম কুইর পরিবর্তে আমি এখানে নাম দিলাম হচ্ছে আমার স্টোর প্রসিডিউরের নাম ডাটাটা আমি চেঞ্জ করলাম আর হচ্ছে আমার কমান টাইপ কোনটা সেটা বলে দিলাম সো প্রত্যেকগুলো প্রত্যেকটাতেই আমি সেমভাবে চেঞ্জ করব এখানে যে কুইটা আছে কুইটা আমি সরাই ফেলব ওকে আমার স্টোর প্রসিডিউরের নাম কি ডিলিটের জন্য সো ডিলিটের জন্য হচ্ছে ডিলি স্টুডেন্ট আমি এটাকে কপি করলাম এইখানে বসায় দিলাম সরি ভুল জায়গায় হয়েছে স্টুডেন্ট দেন এখানে আমি বলে দিলাম হচ্ছে আইডি সে আইডিতে বাইন্ড করো আমার যে প্যারামিটার সে প্যারামিটার নাম হচ্ছে আইডি আর টাটাটা বাইন্ড করতেছে কোনটা এই আইডি যে প্যারামিটার দিয়ে যেটা আসবে এইটা হচ্ছে আমার স্টোর প্রসিডিউর প্যারামিটারের নাম ওকে তো সেইমভাবে এখানেও বলে দিতে হবে যে আসলে এই কমান টাইপটা কি সো আমি এখানে বললাম কমান টাইপ কমান টাইপ ডট স্টোর প্রসিডিউর ডিজিটের জন্য আমাদের কাজ হয়ে গেল ইডিটের ক্ষেত্রে তো কুইরিটা আমি চেঞ্জ করব কুইটা আমি রিমুভ করে দিব আগের যে কুইরি ছিল এইখানে আমরা আবার স্টুডেন্ট অবজেক্ট পাঠাতে পারবো কারণ আমাদের ইডিট করার ক্ষেত্রে আমাদের তিনটাই প্যারামিটার আমরা নেই আইডি নেম এবং অ্যাড্রেস কারণ আমাদের নেম এবং অ্যাড্রেস আপডেট হবে আইডির থ্রুতে তবে সেই জন্য আমাদের তিনটাই প্যারামিটার নিতে হয় ওকে তো এইখানে আর কোনো প্রবলেম নাই আপডেট স্টুডেন্ট এটাকে আমরা কপি করলাম এখানে পেস্ট করে দিলাম দেন এখানে লিখব কমান টাইপ কমান টাইপ স্টোর প্রসিডিউর ওকে লিখে ফেললাম এডিটের ক্ষেত্রে গেট অল
गेट ओल पैरामिटर गेट ओल स्टूडेंट अवश्य स्टूडेंट बस नामगू एक्जेक्ट होते हैं जो अपनी स्पेलिंग मिसटेक करें तो एक्सिक्यूट करबें ये क्यूटा जो एक्सिक्यूट कर स्टोर प्रोसिड्यूर ये दीते हैं टाइपटा की कमान टाइप कमान टाइप स्टोर प्रोसिड्यूर ओके फाइनल जो आईडी दीब एक स्टूडेंट एक आईडी दीब से पुरो स्टूडेंटर अबजेक्ट रिटार्न कर रईट तो यार जो हमारे एक अलरेडी प्रोसिड्यूर लिखे फिलसी से गेट स्टूडेंट बैडी एटे हमें कपि कर लगने पेस्ट कर दिल ये हमारे पैरामिटार पास करते आईडी जाए दें यार कमांड टाइप हे स्टोर प्रोसिड्यूर कमांड टाइप डट स्टोर प्रोसिड्यूर तो सींगल लाइन सकल कोडगुल चेन्ज कर फिलल जगू हमारे स्पेसिफिक कूरि एक्सिक्यूट करत से कूरि परिवर्ते हमें सबगते स्टोर प्रोसिड्यूर लिखल एखे हमें कूर परिवर्त स्टोर प्रोसिड्यूर यूज कर लगभग साथ ही एक जिन एड कर लाइ डिफल्ट जो कमान टेक्सटाइल हमें दीची ये हम स्टोर प्रोसिड्यूर सो ओ जो एडी कमांड एक्सिक्यूट कर तक स्टोर प्रोसिड्यूर गए चेक कर देखें जो नामे को स्टोर प्रोसिड्यूर आज यदि था तक जो कर पैरामिटारगल आई पैरामिटारगल स्टोर प्रोसिड्यूर मतलब बैंड कर स्टोर प्रोसिड्यूर एक्सिक्यूट कर दैट सेट फाइन तो यतटुकू हम क्या शेष सो फाइनल हमारे कंट्रोलार क्रिएट कर चले आसलम कंट्रोलार फोल्डारे रट क्लिक कर लम रट क्लिक एड एड कंट्रोलार ये एपीआई कंट्रोलार क्रिएट करब हमें एखे सिलेक्ट कर एपीआई दें एपीआई कंट्रोलार इन टी हो एड दें एखे हमें नाम दीब स्टूडेंट कंट्रोलार ओके अच्छा तो यह जस्ट एक्शन तो दिए दीब एक्शन यार बाकी स्टूडेंट कंट्रोलारे जो तो जावतियों कोड आज सब कपि करब ओके पुरो कोड कपि कर लम कपि कर पेस्ट कर दिल ओके से हीखने प्रथम तो पेस्ट करार पर नेम स्पेस एड कर नेम स्पेस एड कर निलने एक जिन पाचना से कस्टम रेजल्ट ये पाचना सो इटा ना पार कथा सो इटार जो हमारे एक पैकेज इन्स्टल करते हैं डिपेन्डेंसी आसलम रट क्लिक कर लम मैनेज नुकेट पैकेज ये लिखब जो कोर एपे रेसपन्स ये पैकेजट इन्स्टल करब कोर एपे रेसपन्स दें सरि ये आगे प्रोजेक्टे आईने करब ये रट क्लिक कर लम मैनेज नुकेट पैकेज कोर एपे रेसपन्स पैकेजा एखे इन्स्टल करब आगे मत से कन्फार्मेशन चाहिए ओके दिल आई एक्सेप्ट ओके ये जेटा करब कंट्रोलार बेजर परिवर्ते बेज कंट्रोलार बेज कंट्रोलार ओके एन प्रब्लेम नहीं सब ठीक ठाक स्टूडेंटर जो जो नेम स्पेसा आता एड करब स्टूडेंटर नेम स्पेस एड कर दिल यार प्रोजेक्ट एक बिल दीब बिल दिल बिल 
build succeeded wow so এই কোডগুলো অডিট হওয়ার পেছনে আমি জাস্ট কপি করলাম আমাদের যে আগে যে প্রজেক্ট আছে সেই প্রজেক্ট থেকে এই প্রজেক্টটা আপনি পাবেন হচ্ছে এখানে এই হচ্ছে লিংক ডেবার স্কুল এপিআই এখানে যাবেন সো এইখানে গেলে যে কন্ট্রোলারে কন্ট্রোলারের কোড পাবেন সেই যে এই কোডগুলো আমি কপি করলাম সো এই কোডগুলো জাস্ট আপনি কপি করে পেস্ট করতে পারেন অথবা এই প্রজেক্ট ক্লোন করেও আপনার চাই রিনিম করতে পারেন সো আমি আমাদের আপনাদের সুবিধার্থে দুইটা প্রজেক্টটি আলাদা আলাদা করে করলাম যাতে আপনার পরবর্তীতে দেখতে সুবিধা হয় আমি যদি এখানে রিনেম করে ফেলতাম তাহলে চেঞ্জ হয়ে যেত সেই জন্য আমি আলাদা করে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করলাম সো দুইটা প্রজেক্টটি আপনার এখানে পেয়ে যাবেন পরবর্তীতে ওকে সো এখানে আর কিছু ডিটেলস আলোচনা না করি আমি চলে আসি প্রোগ্রাম ক্লাসে ডিপেন্ডেন্সিগুলো আমাকে এখন অ্যাড করে দিতে হবে সো ডিপেন্ডেন্সিগুলো অ্যাড করব বিল্ডার ডট সার্ভিসেস ডট অ্যাড স্কোপ তো প্রথমত আমার লাগবে হচ্ছে অ্যাপ ডিবি কন্ট্যাক্ট যেটা আছে সেটার জন্য আমি সেটার ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করলাম বিল্ডার ডট সার্ভিসেস ডট অ্যাড স্কোপ আই স্টুডেন্ট রিপোজিটরি স্টুডেন্ট রিপোজিটরি আমার এই যে ক্লাসটা আছে স্টুডেন্ট রিপোজিটরি সেটার ডিপেন্ডেন্সি আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম এখন হচ্ছে আমাদের টেস্ট করার পালা আমি প্রজেক্টটা বিল দিব এবার রান দিলাম অ্যাপ্লিকেশানটা তো প্রজেক্ট রান হয়ে গেল এবার আমরা চেক করে দেখব সো এটা হচ্ছে আমাদের আলাদা একটা প্রজেক্ট ডেপার ডট এসকুয়েল প্রসিডিউর ডট এবিআইজ এইখানে সব আমাদের স্টোর প্রসিডিউর কল করা সো আমি ট্রাই ইট আউটে ক দিয়ে দিলাম গেট অল অলরেডি আমরা আমাদের কিছু ও ডাটা সেভ করা আছে সেটা আমি যদি দেখতে চাই এক্সিকিউটি ক্লিক করলাম ফাইন দেখেন আমাদের কিন্তু স্টোর প্রসিডিউর কল করে আমাকে ডাটাগুলো দিল সো আমি যদি ডিবাক পয়েন্টটা ধরি স্টুডেন্ট আমি ডিবাক পয়েন্টটা ধরবো হচ্ছে আমার এই প্রজেক্টের স্টুডেন্ট কন্ট্রোলারের মধ্যে গেট অল এইটা দেন হচ্ছে আমি সরি আবার এক্সিকিউটিভ ক্লিক করলাম সো এখানে ডিবাক পয়েন্টটা আটকায় দিল সো আমি এক লাইনে যাব এইখানে এই ম্যাথডে কী হচ্ছে সেটা আমি চেক করতে চাই সো শিফট অ্যাপ ইলেভেন ও সরি সরি আমি দিব হচ্ছে অ্যাপ ইলেভেন স্টেপ ইন টু আমি এই ম্যাথডে চলে আসলাম দেখেন এই ম্যাথডে কি কল হচ্ছে এই ম্যাথডে জাস্ট সিম্পলি আমি এখানে বলতেছি আমার স্টোর প্রসিডিউর কল হবে এখানে বলে দিচ্ছি জাস্ট টাইপটা হচ্ছে স্টোর প্রসিডিউর দ্যাটস এট বাট আমাদের আগের মতো যে কুই লিখা সেটা কিন্তু আমরা সরাই ফেলছি সিলেক্ট স্টার ফ্রম স্টুডেন্ট টেবিল এগুলো আমি এখন বলিনি এখন জাস্ট স্টোর প্রসিডিউর কল হয় ডাটা দিচ্ছে আমাকে রাইট ওকে তো আমি সবগুলোই টেস্ট করব গেট অল ঠিকঠাক সো এখানে গেট হলে কী কী ডাটা আছে আমি যদি দেখি আইডি টু বলে ডাটা আছে তা আমি যদি এখানে টু দিয়ে সার্চ দেই টু ওকে আমি রাসাল আমি এখন অ্যাড করব এইখানে অ্যাড করব স্মাইল ঢাকা সাইড ইন দিলেও প্রবলেম না দিলেও সমস্যা নাই আমি এখানে এক্সিকিউটিভ ক্লিক করলাম ওকে ফাইন স্টুডেন্ট হ্যাজ বিন সেভড ওকে আমি যদি এখন গেট অল কল করি তাহলে আমি দেখতে পারবো আমার তিনটে ডাটা চলে আসছে ওকে ফাইন আমার ডিবার পয়েন্টটা এখন আমি সরাই দিচ্ছি এটা আমার এখন দরকার নাই দেন কন্টিনিউ ওয়াও আমি এখানে তিনটে ডাটা দেখতে পাচ্ছি এখন আমি যদি কোনো ডাটা এডিট করতে চাই সাপোজ আমি এটা দুই নম্বর ডাটাটা এডিট করব হ্যাড ডান আমি এখানে এডিট করতে চাই সাইট আউট সো এখানে বললাম রাসেল হোসাইন রাসেল হোসাইন দেন হচ্ছে এক্সিকিউট স্টুডেন্ট হ্যাজ বিন মডিফাইড তো এটা মডিফাইড হলো কিনা আমি কীভাবে বুঝবো যার সিম্পলি দুই নম্বর আইডিটা আমি আবার কল করলেই আমি দেখতে পাচ্ছি অলরেডি মুডিফাইড ফাইন ওয়াও 
সে এটা কাজ করতেছে আমি যখন দুই নম্বর অর্ডার ডিলিট করতে চাই সাইট আউট টু এক্সিকিউট স্টুডেন্ট হ্যাজ বিন ডিলিটেড আমি এখন গেট অল কল করব গেট অল এক্সিকিউট করলাম এখন দুইটা ডাটা যেটা রাসেল হোসাইন ছিল দুই নম্বর আইডি দিয়ে সেটা ডিলিট হয়ে গেছে জাস্ট এখন সিম্পলি ম্যামডি রাসেল বলে ডাটাটা আসছে আর চার নম্বর আইডির স্মাইল এই ডাটাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে সো আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে ফেললাম স্টোর প্রসিডিউর খুব কুইকলি ড্যাপার ওয়ার আমি ইউজ করি ওকে আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন তারপর যদি কোড কপি নিয়ে যদি কারো কোনো কুইকি থাকে কোনো কনফিউশন থাকে বা এই টিউটি যদি কেউ নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সে আসলে এই প্রজেক্টটা তার কাছে হয়তো নাই সে হয়তো ডিটেলস জানা না তো আমি স্ট্রংলি রিকমেন্ড করবো আমাদের ড্যাপারের আগের টিউটোরিয়াল দেখে নেওয়ার জন্য অথবা প্রজেক্টটা একটু ডিসকাশন প্রজেক্টটা একটু দেখে নিতে পারেন তাহলে আপনার জন্য এই কোডটা বুঝতে খুবই খুবই সহজ হবে ওকে এইটাই হচ্ছে ড্যাপারের মধ্যে আমরা খুব সহজেই আমার আমাদের যেই প্যাকেজটা আছে সেই প্যাকেজ দিয়ে আমরা ড্যাপার ইমপ্লিমেন্ট করে ফেললাম যেখানে সিঙ্গেল লাইন কোড দিয়ে আমি ডাটাবেজের সাথে ইন্টারেক্ট করতে পারতেছি তো আমরা যখন এডি ডটনেটে কাজ করতাম সো এডি ডটনেটে আমাদের কানেকশান ওপেন করতে হইতো কানেকশান এসকুয়েল কানেকশান ক্লাস ইউজ করতে হইতো অনেক কাজ করতে হইতো এখানে তাই না অনেকগুলো লাইন লিখতে হইতো সেই ডাটা রিটার্ন করার রিটার্ন করত সো এখানে সিঙ্গেল লাইনের মাধ্যমে আমরা সেই কাজগুলো করতে পারি ফাইন তো এই ছিল ওভারঅল এই আলোচনা আমরা কীভাবে ড্যাপারে আমরা স্টোর প্রসিডিউর ইউজ করবো সেটা নিয়ে আলোচনা সো পরবর্তীতে আমরা এই ড্যাপার ওয়ার আমি ইউজ করে পোস্ট রিয়া স্কুল কীভাবে আমরা ইউজ করতে পারবো সেটা নিয়ে আলোচনা করবো সো সেম কোড রেখে আমরা কীভাবেই পোস্ট রিয়া স্কুল কানেক্ট করতে পারবো সেটা নিয়ে আমি পরবর্তী ডিটেলে দেখাই দেবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ